做好准备的人，一定要给一颗糖。这次我们八班在期中考试上大获全胜，班上每一位同学都取得了进步，你们真的很棒，我为你们感到骄傲。夏老师，我为了你那可真是披肝沥胆、殚精竭虑、生死相托呀！我人生第一次为了学习。我连熬夜都奉献出来，就是看看看看这黑眼圈，看看看看，来来来来来，你们两个啊，真的是吵死了，都忘了向老师怎么说的了吧？学习那是为了自己，哎呦呼，是吧，向老师？有领悟不错的你们两个。我曾经说过，我希望你们付出的每一滴汗水，做出的每一个决定，都是遵从你们自己的内心。但是我这次非常感谢你们的付出，里面有一份是为了我，我无比的庆幸能够遇见你们，也非常感谢你们能选择我。以后的日子，我们一起走花路吧。花路，花路。你小心点啊，这吉他比你都还贵。所以呀、啊，你就轻点造作你的微薄的工资吧。而且为什么要放在我这里啊？哥，放过我和我的猫吧。我这不是怕吵到别人吗？影响朋友。好，好，好，我不是人，我不会拥有安静的生活。怎么说话？弄坏了你就以死谢罪吧。你知道你自己在说什么吗？我当然知道了，很早就这种感觉了。上周我跟他一块儿去找陈玉慧的时候，我发现他是第一个我愿意吐露一切的人。你不要因为他安慰你，就错把感激当成喜欢。才没有，我确定，这不是感激，也不是错觉。是那种想牵着他的手，一辈子都不放开的喜欢。我喜欢他，我喜欢苏琪。你确定？我确定。没事，你说我要不要马上告诉他我的想法？嗯。稍安勿躁，欲速则不达。追女孩这件事情呢，还是需要从长计议的。是，你说的对，要从长计议啊。据有效数据显示，有计划的追求行为比鲁莽告白更能提高成功的概率。自古套路得人心，在追求苏老师的这件事情上，同样适用。所谓套路，就是指站在巨人的肩膀上，利用他们大量试错，科学总结下来的规则。行了行了，你赶紧进入正题吧。我应该怎么办？套路一，鲜花是浪漫的标配，追求第一步，送花，越多越好，多到铺满它的谷美，让它目光所及之处成为一片花海。我的家人们，我的笔记本呢？套路二，给他独家宠爱，要把他最喜欢的东西送给他，而且只能让他一个人拥有，让他知道自己在你心里是独一无二的。小苏，我宣布，从今天开始，食堂所有的鸡腿都被你承包了。套路三：惊喜。对女生而言，惊喜是感情路上推波助澜的绝佳助力。向东南，怎么样？惊不惊喜？你是不是有病啊？这么大照片，你放我房间干什么？不好看吗？不迷人吗？这是我最好看的一张照片了。惊是惊了，喜呵呵没有
，不喜欢，那我买个回去。住手！这么大的照片，你背那么多乐器，放得下吗？万一磕着乐器怎么办？那，出去！我先看到你我就收眼。所有的套路，我对老苏不像没用就对了，哎，就差最后一击就可以结束这段蜜谈了。向东南在追求苏琪，你都知道了。你那些小伎俩根本没有用，没用那就顺其自然，保持同事关系。我是说你这么做化解不了桃花劫。哦，对不起，我没有别的意思，做的是很好，只是他们不合适。我们合作吧，让向东南和苏琪止步于此。合作愉快。在学校挺好的，你放心吧。外婆最近身体怎么样啊？陈妈妈，其实于辉她很有想法的，她也不是个小孩子了。你们以后有什么事情，可以试着用成年人的方式去沟通交流的。哎，不用客气，陈妈妈，这都是我们应该做的。生生怎么追女孩子呢？她连主人都搞不定，我应该……对呀、啊，我应该问她。大作家，请你帮个忙。三，你晚饭这么丰盛啊？苏老师，这不是你做的吗？不是我，啊，我刚回来，我晚饭还没来得及吃呢。啊！刚才回来的时候，看见这一大桌子菜，还有剁椒鱼头，我还以为是你做的呢。啊，不是我，当时。是你，等我过来。
为什么肖老师最近看起来总是气呼呼的？是不是我做错什么了？说，刚刚去哪儿了？跟谁去的？干什么去了？我去见我妈了，我爸妈又吵架了。等一下，我去哪儿了？去见谁？跟你有什么关系啊？我为什么要向你解释啊？莫名其妙。我在等你吃饭呢。你想吃饭你就自己吃嘛，你干嘛等我呀？夏老师，您什么时候对网络文学这么感兴趣了？艺术是相通的嘛，取长补短。哎，小希、嗯，你的这些段落都是生邹的，总有效果。绝对有效。夏老师，嗯、弱弱的问一句，您是打算跟谁告白啊？未来？不是。不是未来，那是苏老师。怎么可能是他呢？不是，不是。不是我告白，是我一个朋友。朋友，没有，我先走了。你待会儿把这个发到我手机上啊。你在无中生有、暗度陈仓、凭空想象、凭空捏造、无言无语、无可救药。喂喂，小丸子，快快，我给你爆个料。晚上八点，白云山顶，不见不散。桃心儿，难道真被老乡猜准了？老苏，虽然我们相处不过短短三个月，但是你的一举一动、一颦一笑，都刻画在我的眼里。你知道吗？每天清晨，睁开眼睛的时候，看见的，只有对你的喜欢。没问题，这句不信好容易。这句不错，你身上的味道最好闻
你笑起来的样子最好看。你陪着我的时候，我从来没有羡慕过别人。对呀、啊，得改改。老苏，你身上的洗衣粉味道最好闻。你凶起来的样子最好看。你追着我打的时候，我从来都没有羡慕过别人。怎么了，苏老师？对不起，吴老师，实在抱歉，我不能接受你的邀约。什么邀约？这个。说实话，我也觉得你很有才华，可是我觉得我们俩更适合当同事。这明显不是我写的呀，这花里胡哨的，这谁写的？啊？怎么可能是我写的呀？不是你吗？我今天中午午休的时候看到你从办公室里走出来。我我以为是，中午我是找范老师说调课的事儿，结果他没在而已。啊，原来是这样啊！对不起啊，我误会你。当然是误会了。对不起，宋老师，你真的不是我喜欢的类型，不是我的菜。你不用跟我说对不起，你不用跟是我对不起，是是我多心了，实在抱歉。还好解释清楚，要不然我职业生涯的清白就全没了，宋老师。你千万别坑我了，是不是？不，不是，不是，我没有坑你，对不起，对不起，是我多多心了，对。乐意。你这消息准确吗？百分之八十，小心说了，金。山顶上会有一场大戏上演，但还不确定是什么大戏。不确定你带我往这边走。这热闹你不看、啊？开大小看。这么精彩的大戏，为什么不叫上哥哥菲斯呢？你带他来，肯定没精彩。这也是，不知道今晚戏台上的主角是谁。我们。是吗？不管他是谁，只要这场面够抓嘛，不就好了？别笑。哎，师傅，麻烦帮我们开快点，谢谢。送去保养了，他这么笨，肯定打不来车，才没有及时赴约的。他要是看到卡片的话，一定会来的。就算看到卡片，苏老师也不会来的。我比你了解他，他要是不来的话，一定会给我发信息。那你觉得我怎么知道你在这儿？他告诉我。
竟未明明显示在这里啊？怎么？朱飞飞。老孙，你在家？嗯。乐意，你。笑。你怎么在这儿？哎，好了，你爸应该快到楼下了，咱们下去等他吧。至于其他的事情，咱们以后再说。什么事情啊？现在跟我说说嘛。没什么事儿。乐意你自己说。有一部电影正在选角，我妈给我安排了试镜的机会，可是我爸觉得。我现在应该以学业为主，不应该出去接戏。他们俩为了这事儿吵了一架，吵了好几天。我不想回家，所以就跟孙老师来这儿了。嗯，你当然要听你爸爸的话，以学业为主了。乐意，你得记住，你现在是学生，等你考上大学了，肯定会有很多拍戏的机会的。可是妈妈说的也没错，现在既然期中考刚刚结束，还有点时间，可以去试一下。自己是怎么想的？不知道。那这样吧，你先回去想想清楚，抛开所有人的意见，问问自己想要什么。那那，假如我通过了试镜，需要长期往返剧组，这样也没关系吗？有关系，也不是太大的关系。夏老师，你说什么呢？你别那么激动，我就。因为他现在是学生，学生最重要的任务就是学习，学习，学习。我知道，你都跟我说八百遍了。既然知道，你就应该明白，高中说学习比试镜重要的多。学习是非常的重要，可是我们乐意啊是艺术生，对于艺术生来说，机会也非常的重要。万一他这次进组能够遇到好的导演、好的团队，那不是对他帮助更大吗？对不对？你这是强词夺理啊！我没有强。行了，别吵了。你们俩这样跟我爸妈有什么区别？吵架根本解决不了任何问题。哎，对不起啊，乐意，我们俩不是在吵架，我们俩就是交流。沟通啊！算了，我还是自己回家好好想想吧。哎，乐意，你不要管别人怎么想啊，你自己心里怎么想才是最重要的。注意你自己身份。搞定了。多亏了你的情报。多亏了学生们的八卦。看来我们可以成为很有默契的搭档。各司其职而已。你为什么不想让苏老师和向东南在一起？我不希望我唯一的妹妹受伤，就这么简单。其实向东南不像外界传言的那个样子，很多时候他只是被无名化了而已。我知道。唉，看来之前那些莫须有的绯闻。还是对哥的人设有影响的。记住了，做自己。向东南，你这是……苏琪，今天你虽然没来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我那天。晚上八点，白云山顶，不见不散。虽然你今天晚上没有来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我的那个。
像平常一样。虽然你今天晚上没有来，但是我不会放弃的，我会等到你接受我的那一天。像乐意这样的童星啊，有星梦是很正常的。我觉得他去面个试也不一定会影响成绩，反而实战经验对他未来去考表演系是有帮助的。既然我作为班主任，就勉为其难的帮他去跟苏主任请个假吧，免得你见到苏主任啊，像老鼠见到猫一样怂。哎，我在跟你说话呢，听见了没有？我觉得你最好还是不要干涉他们，免得变成胁迫了。我只是站在我的角度里提出自己的建议，怎么就叫胁迫了？再说今天上午乐意的妈妈已经带他去面试了，这又不是我们能左右得了的。已经请过假了，怎么没有通知我这个班主任呢？麻烦你看看自己的手机再说。啊，没看见。午休时间，小树林见。向东南，没有手机啊？理你才怪。嗯、不会还在这儿吧？什么事儿啊？不能手机上说，非要见面说。小西这玩的套路写的真不错、啊，循序渐进，从小事入手，温水煮青蛙，让他在不知不觉中陷入我爱的囚笼。现金红包五十块钱，不缺这钱啊！你们俩开什么呢？这么认真？哎，老宋，你回来了。我前段时间在网络上参加了一个关于数学的竞赛，今天通知我说得奖了，我们在看奖品呢。是吗？恭喜你啊！选什么奖品了？真人 SS 团票
，其实也还有别的选项的。少儿数学辅导班优惠券你用得到吗？嗯。所以啊，我们一起去突突突突突突突突突突突突。嗯，你们去吧，我就不去了。可是要五个人才能参加对抗赛啊，不然我们只能混路人局，那进去就黑屏了。哦。有事啊，真人 S S， 你有兴趣吗？啊，没事，你不想去的话就算了，不勉强的。是不是还有向东南和苏琪？嗯，那还是要去看看的。对，是要去看看的。那明天我在门口等你，我们一起出发。这是我第一次主主动参加三个人以上的集体活动，真的是太忐忑了。你读书的时候没参加过班级活动吗？六三说的是主动。嗯。哦。哎，主任，听说你射击项目都很厉害。还行。哦。那我说，你厉不厉害？干嘛突然追我？快到了，马上就能追到。你们的对手会在另一个地点集合，一会儿会跟你们同时出发。你们今天的目标就是要夺取对面碉堡的红旗。你们身上的装备，在受伤以后会根据部位不同，提示你们血量减少或者死亡退出游戏。还有，这个是补血条，当你们受伤以后，可以用来恢复血量。但是我希望，你们还是要尽量小心一点，保护好自己，掩护好队友，明白了吗？明白了。明白。我也是第一次玩。没关系，我也没有玩过，大不了我们买一送一，送他们双杀，苏主任会帮我们报仇的。说完了吗？准备好，出发。速战速决吧，走了。速战速决，打完这局就回去。哦，好。可是这也是我们的约会啊，你让我怎么速战速决啊？你干什么啊？你是不是想早点结束比赛啊？你继续前进。我帮你放上了，中了
，你在这好好躲好，我出去看看。来来来，我们得在一起。你是不是想咱俩在这就结束了呀？结束什么结束？我们才刚刚开始，别说晦气的话。不想结束，就在这里待着。在那边有个人，好像是个老丹大爷的。我去当诱饵，你去吐吐他，我们设伏联动。拿下一线，不行，中、嗯。胳膊受点皮外伤，你这好，你去帮我挡一下，你看看你就剩个血皮了。我怕你受伤啊。估计要都在六三身上，你不能再受伤了。哎，刚刚那个人怎么样了？黑皮狼。B 组国家一号挑战失败 ，out。A 组四号完成重伤。一姐，你拿到一血了。走走走。我这才要输出，我一定要稳住。我就算撩陈六三，我都不会撩你。做你的春秋大美梦去吧你！我就算撩撩撩陈六三，我都不会不会撩你。做你的春秋春秋春秋大美梦去吧你！我喜欢他，我喜我喜我喜欢苏七。我苏七。我就算是喜欢六三，也不会喜欢他。就算是就算是喜欢六三，也不会不会不会。我喜欢他。嗯，我不同意。辛苦的，那俩连枪都拿不稳，他也是个不堪认输的。对不起
，都是我不好。你刚才让我去跟着他们，我没去，结果现在又把你给连累了。可是，我也只是想珍惜跟你单独在一起的每一分每一秒。我想跟你在一起做什么都可以。哎，我是认真的，我没有开玩笑。每次我一说你就躲，一说你就躲，苏曼。我很焦急，但是我又只能收着，我怕我吓到你。你能不能让我无赖一次啊？你知道吗？其实我看到你的第一眼，我连孩子叫什么我都想好了。苏曼，你不要催我好不好？等他们俩的事情结束了，我会给你答复的。是我们的约定吗？好好好好，我等你。哥这套死缠烂打、撒娇卖萌追女孩的方法，真是有奇效啊！那你就别说话呀！现在对面还剩三个人，刚才我姐跟林医生哥已经被 out 了，也就是说剩下我，不知行踪六三，还有约等于零的你。你别小瞧只有一点血的我。只要我还能抠得动班姐，我就能保护你。走，我不想打击你。哎，问你个事儿。问。你为什么一个女孩子身手那么好啊？问你话呢。因为我姐不会打架。啊？我姐从小不喝酒，不愿意跟人多说话。可是她学习成绩很优秀，长得又漂亮，所以同届的男生和女生总是会主动欺负她。所以你是为了主任啊？我是为了打你，快走这样的妹妹真好，不像我，只有像东南这样不省心的哥哥你以为我不想？吊了你很久吧？还以为我不知道呢。老宋，你现在会钓鱼啊？物尽其用吧。但是不是挺好用的？哎，小心！对面两个人，那我不是想保护你吗？你就没有一点点感动是吗？笨蛋，就是想保护你，但是我又不会用这把枪。那刚才教练讲解的时候你在干什么？看你啊！现在就剩六三一个人，也不知道他在干什么。
只剩一 v 一了吗？那里面战况还是这么激烈、啊，也不知道六三怎么样了，他视力又不太好。没错，抢王之王说的就是我。六三的封印是慢慢的打开的。嗯。怎么了？不舒服啊？没有，可能今天太累了，我回屋休息了。六三，别陶醉了，看看老苏怎么了。啊？你不知道啊？好像是受刺激了吧？你们在山上做了什么别的事情吗？这算成功还是没成功？他那会儿明明偷笑了，应该是开心的吧？内心在做挣扎，我肯定打动到他了。你觉得今天怎么样？苏老师动心了吗？我哥都已经使出绝招，英雄救美。有我在，他不会也不敢。那我们的合作继续。好，段大夫。不好意思啊，有情况？没有，工作上的事情，失陪。上，快帮我看看，这首歌是不是比较适合向老苏表白、啊？上，快帮我看看，这首歌是不是比较适合向老苏？真的把情歌写出来了，林生生，快帮我看看这首歌是不是比较适合向老苏表白？回我，回我，回我，回我，回我，回我！你带我来音乐教室干嘛？发生什么事了？我事情落选了。事情落选不是常有的事儿吗？就当做是历练了。可是我妈一直不依不饶的训斥我，说就是因为我把所有细则都用在期中考试上，所以才没发挥好。说如果再一心二意，就别想当演员了。这是什么妈？哎，我的意思是说。学习当然比拍电影要重要，这是常理，你没做错。但是对于一心想要培养演员的妈来说，我
或许不是。当然不是，这怎么能是常理呢？啊、哦，对，对于普通孩子来说，这是常理。学习呢，考试的确是重要，但是对于我们家乐意来说，我呢是要求他把每一次试卷都当成是最后一次，只有这样，他才能做到专注，并且拼尽全力。乐意妈妈，乐意他还是个高中生。我们乐意呢，在你们师大附中上学，那是因为他要考电影学院，就必须要过高考这一关。但并不代表他要因为考试放弃自己热衷的演员事业吧？那倒不至于放弃。乐意他还年轻，日后有的是机会。日后，没错。对于普通孩子来说，那日后的机会肯定是多如牛毛。但是我们家乐意呀、啊，不考虑日后。只有当下。但是我们学校呢，对学生参与社会活动还是有非常严格的规定的。规定是人定的嘛，规定是死的，人是活的，对吧？也也也对。假如你们学校要成为我们家乐意众望演艺圈路途上的拦路虎的话，那我肯定要考虑给他换一所学校。大姨妈妈，我认为呢，为什么总是你在说话？他才是班主任，不是吗？夏夏老师，你说两句。啊，我同意乐意妈妈的想法，要把握好每一次演出的机会。我对你们学校最满意的一点，就是给我们家乐意配备了这么好的一个明星班主任，大家都是圈内人，沟通起来无障碍嘛。把握机会固然重要。但是饥不择食呢，会让乐意丧失了他的天分和灵气。啊，你帮他接的那个戏，我打听过了，班底不靠谱，在圈内口碑非常的差，所以不接也没什么关系。你听谁说的呀？你不是说了吗？我们都是圈内人，你打听就打听到了。那就请向老师给我们家乐意推个好戏啊。我们家乐意可是为了你，在家废寝忘食的准备期中考试呢。现在连试镜都没有心思了。考试是为了自己，怎么能怪向老师呢？没问题，包在我身上。是什么呢？那我先声明啊，我们家乐意呢，网络大电影是不接的，平台的电视剧，没考虑吧？哎呀，那些什么这个，哎，反正那些七七八八的烂戏，我们都是不接的啊。你看这个怎么样？还有，哎，这这个好，这个不错啊。嗯，不过这个戏啊，连未来都是当女三的，我想你应该不会给乐意接的啊。哎。你怎么能随便帮学生接戏呢？这是违反学校规定。你没看见乐意妈妈刚才那个样子？不到黄河，她是心不会死，让她去试试吧。只要不耽误上课就行了。这样真的好吗？你是哪方面？我总觉得乐意她不是那么确定自己的未来，也不确定自己是不是想当演员。她就像是一个牵线木偶一样，被她妈妈放在了已经被安排好的路上。所以啊，让他自己去试一试，只有自己经历过了，才知道是不是自己想要的。嗯。谁惹到我们家大小姐了？向公公，你知不知道你给我招了个什么祖宗？你说乐意啊？人是童星，比你出道的都久，你还嫌弃上了？我说的祖宗不是那个女儿，是那个妈。又怎么了？哎，有什么事咱们回家说行吗？现场制片啊。赶紧给我们家演员弄把椅子呀！你让我们在那站着算怎么回事啊？马上就拿，马上就拿，快点啊！哎，化妆，来来来来来，看看看看我们演员的油，赶紧去给洗洗油，洗洗油
到底现在在干什么？导演，我们家演员什么时候拍呀？稍等一下，先休息一下。半个小时以前你就跟我说稍等一下，先休息一下，那你都让我们休息啊，跟这儿站着怎么休息啊？行不行，先休息一下。你快点，快点，快点啊！哪能这么等啊？真是，宝贝啊，哎呀，热不热？可帅！来来来，未来接生的女演员谁呀？这么大。好像是童星吧，小时候演过什么戏？哼，小时候演过戏就这么大牌，不知道他还以为他女主角呢。他是不是帮我们的孙谦那个演员啊？不是吧？好像是相声里的学生。哦，最烦这些关系户了。哼，就是。关系户怎么了？我有实力。宝贝啊，咱不理他，嫉妒。乐意啊。我跟未来说好了，你先去他房车里等着。谁在说话？然后呢？那还有什么然后啊？今天就一场群戏，母女俩拍完就走了。临走前，这位主动拉着我是一顿自拍。他女儿尴尬的不行，可能所有的星妈都是这样吧。哎，你们家老魏不也？哎，你大叔，别给我提老魏，我都没胃口了。哎，习惯了，带你们来。你们太忙着呢。你俩什么时候官宣？什么什么官宣？小梦达，你该不会还没有跟他表白吧？我的天哪，都播了这么久了，八十集的连续剧都没有你们这么拖的。哎，你急什么呢？我还得考察考察他。再考察，我家齐哥可就要被人抢走了。这不可能，这个世界上除了我，没人能看得上他。那可不见得。哎，说真的，要不来哥，帮你一把。哎，还真有一件事儿需要你帮忙的。哎，早说嘛。这面子啊和爱情啊，比起来，那算得了？不是这件事儿，是另一件事儿这是，向先生、苏小姐，这是二位的房间。学生呢？啊，对，未来呢？你们是不是搞错了？我们安排的是团建，这会儿应该跟学生碰面了呀。啊，这是未来小姐专门为二位准备的民宿之夜，小姐特意交代过，二位好好休息，学生他来负责就好。我去给二位准备晚餐。麻烦你送我们回去，我们要去找学生。嗯，不好意思，双二位上来的车已经下山了。那你怎么回去啊？明天一早，薇蕾小姐会来接我们。来，奇奇怪怪的搞什么东西啊？哎，那个帮你。
，有种预感，咱们向老师今晚会有大动作。借课外活动之名，在光年庄园向光年千金表白，咱老师可以啊，透明。难怪到现在为止，男主角还没出现，估计现在正在准备。你空手来的。怎么可能？今天晚上能不能开张，就靠你了，肖老师，很重要。哼哼哼哼我们现在往山下走了，你要是有点良心的话，就派个车来接我们，不然等我下山以后。看我怎么收拾你，向老师，你能不能看着点路啊？下山本来就危险，别光顾着发微信。你万一要是……啊！他确定一定吃饱你今后的幸福。只要你在荒漠森林，你自己注意点，别伤着我。我扶你吧。
行不行？嗯，你手能不能松开、啊？不行，荒郊野外的，我害怕。哎呀，挺大个人了，怎么胆子这么小？我回去要告诉同学们。你去说，你就说向老师为了不想让苏老师摔倒，所以才不松手的。没个正经。应该快到了，你看都见到路了，快点走。我那天在山上等了你很久，我为你准备了一场浪漫的告白仪式，可是你没来。你你也真是，有什么事不能发微信说，你写张纸条没头没尾的。让快点。苏琪，我喜欢你，愿意做我女朋友吗？我紧张着也睡不着，临时抱佛脚，忘我搜索约会的技巧。第一次，我知道。有很多的时候你都很讨厌我，可能是因为我笨吧，我也没有表白的经验，但是我一次一次问自己，对你的感情，我确定我喜欢你，也是因为你，让我变成了更好的自己。你愿意跟我在一起吗？我的双唇上面留下了记号。我确定一定吃饱你今后的幸福。只要你在荒漠森林中无关紧要。我决定一定，你就是我对的人，不可替代。后的旅程，有你都不会再乱鸟被你胡闹。哎哎哎你是把脑子放在家里的保险箱里了是吧？你们怎么在这儿？我不是把你丢到……嗯。你们该不会是走回来的吧？未来，你让我说你什么好？哎呀，我错了，我错了，我这不也是为了你们好吗？就看在我帮你们看孩子的份上，我没有功劳，有苦劳的吧？你还有理了是吧？哎呀，大不了请你们做足底按摩。求求，好了好了。所以，是修成正果了。嗯、是不是困了？待会儿回去好好睡一觉。同桌，你对我真好。怎么了？同桌。我唱歌是不是不好听？不会啊。可是我刚刚唱歌的时候，大家的反应好像不是太好。我们都给你鼓掌了。可是鼓掌的只有你们，我说的是其他同学。你学的是口琴，又不是声乐，可能他们之前没有听过你唱歌，一时半会儿。还反应不过来吧？是吗？就像你之前看向东南唱歌一样，不也是激动的忘了鼓掌了？嗯，也对。
康之王，嗯，你从来都不会骗我的，对不对？各自，咱们走吧，大巴车来了，向老师都在等我们呢。回去的时候我们坐一起好不好？不好。来的时候已经让你们坐一起了，回去的时候我们要说悄悄话，你走开。各自，你刚才台风超正，你知道吗？真的吗？嗯。当然了，你可是南鸽子呀，你骄傲，赶紧跟上。老都进家门了，手松开吧，麻了。不松，你答应过跟我在一起的，不能反悔啊。哎呀，笨蛋，我没有要反悔，我是那样的人吗？嗯，能不能把手松开，洗漱睡觉了？所有魔力，谢谢你，让我遇到你。小东南，早餐分享，现在是上午六点五十分。要不我们一起？不用了。昨天晚上六零三好像不太平静。作为向东南的助手，是不是应该第一时间了解自家艺人的动态？嗯，你是指？现在是六点五十三分。该行动了，哈特纳。苏老师真的接受了。嗯，你的招数行不通，我还是自力更生，靠自己的本事追到的呢。向东南，干嘛？我认可你向老师的这个身份。但是你不能彻底忘了歌手向东南这个身份。我当然知道我是歌手了，你不觉得我最近创作歌曲特别的顺吗？你是艺人，艺人不可以随便谈恋爱的。那你之前帮我出谋划策啊？你那些招数，你故意的你？是，我可以为这个向你道歉，但是我是你的助理，我要为你的职业生涯规避风险。风险？什么风险啊？老苏啊，林生生，你有没有搞错啊？我向东南活了这么多年，好不容易铁树开花了，你告诉我有风险？哥，你是艺人，你要考虑你歌迷的感受。那谁来考虑我的感受呢？行，那大不了我不做艺人了，反正我在学校里面当老师也当得挺开心的，我也能创作歌曲。我要怎么说服自己呢？要怎么和苏曼解释啊
知不觉要漫过飞檐，蓝色半天流转的浓淡，试探着跳度假的口感。搅拌，不断的搅拌，热气蒸发，为思念太浅，十指紧扣不远。两岸，飞鱼它无法阻挡爱蔓延。说不。像一对互不可为完美搭配，才让世界看起来如此美。慢慢晕开，牛奶一连茶，诱人的甜蜜微笑影下，碰撞出奇妙火花，捧在手心，幸福却在。起来如此美，慢慢升温，牛奶一连茶，所有的烦恼都被融化。踏过了一路坑洼，故事最后想给你一个完好的家。慢慢晕开。奇妙。